హాయ్ వాస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను ఏపీ ఎంసెట్ చెందిన ఫీజర్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీని ముందు వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే పిఎస్ వాళ్ళు చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే మాకు కూడా అంటే ఫీజర్ మేనేజ్మెంట్ ని ఫుల్ క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి బ్రో అని ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళ కోసం నేను ఒక డాక్యుమెంట్ అంటే ఒక ఆర్టికల్ అయితే నేను తీసుకున్నాను ఆర్టికల్ లో క్లియర్ కట్ గా టిఎస్ వాళ్ళకి ఫీజర్ మేనేజ్మెంట్ ని క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అయితే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫీజర్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ అనేది ప్రతి ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఒకలాగే ఉంటుంది దీంట్లో చేంజెస్ అయితే ఏమి ఉండవు జస్ట్ చిన్న చిన్న మార్పులు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సేమ్ ఏపీకి అలాగే టిఎస్ వాళ్ళకి మాక్సిమం ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ అనేది ఒకలాగే ఉంటుంది దాంట్లోని చేంజెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అయితే ఈ రోజు టిఎస్ వాళ్ళకి క్లియర్ కట్ గా ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతకు ముందు మన ఛానల్ ని లైక్ చేయబోతారు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ నేను పెడుతున్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ట్యాప్ చేయండి అలాగేనా ఫస్ట్ మనం మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఆ ఇయర్ లోని ఈ పబ్లిష్ అనేది జరిగింది అనమాట ఈ ఆర్టికల్ అనేది ఆ అంటే తెలంగాణ అనౌన్సర్స్ అంటే ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఏర్పడిందో అంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోయిన తర్వాత ఆ ఫస్ట్ ఆ వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేశారంటే తెలంగాణ వాళ్ళు ఫీజు రిమర్స్మెంట్ పాలసీని అనౌన్స్ చేసిన ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అప్పటి నుంచి మీకు ఫీజు రిమర్స్మెంట్ అనేది తెలంగాణ నడుస్తూ ఉంది ఫస్ట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ ద ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ పాలసీ ఫర్ ద కరెంట్ అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వచ్చేసారు అంటే విడిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ సీఎం కేసీఆర్ అయ్యారు కదా ఆ కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు ఆ మనకి అనౌన్స్ చేసింది అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అకాడమీ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఫీజు రిమర్స్మెంట్ అనేది తెలంగాణలోని అప్పటి వరకు మనకి ఏపీ వాళ్ళు ఇచ్చేవారు ఎందుకంటే రెండు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఉండేది కదా అప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎప్పుడు ఏర్పడిందో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ కి అకాడమిక్ ఇయర్ కి స్టార్ట్ చేశారు అనమాట తెలంగాణ ఫీజు రిమర్స్మెంట్ ఇవ్వడం అసలు ఫీజు రిమర్స్మెంట్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారు ఎలాగ ఇస్తారు ఎంత ర్యాంక్ రావాలి ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమైపోతుంది యాజ్ పర్ ద ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కదం శ్రీ శ్రీహరి అంటే అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ లోని కదీం శ్రీహరి అతను అనౌన్స్ చేశారు హూ అనౌన్స్ ద పాలసీ సెట్ దట్ గవర్నమెంట్ విల్ రిమౌన్స్ ద ఫుల్ ఫీజ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ సెక్యూర్ ర్యాంక్ బిలో టెన్ థౌసండ్ ఇన్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ సెట్స్ లైక్ ఎం సెట్ ఈ సెట్ ఆర్ట్ అండ్ టేక్ అడ్మిషన్ ఇన్ ద కన్వర్ కోటా ఇన్ ద కౌన్సిలింగ్ కండెన్సర్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆ టాప్ థౌజండ్ ఈ సెట్ ర్యాంక్ జాయినింగ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో గెట్ ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరికైతే టెన్ థౌజండ్ అంటే ఎంసెట్ లో ఉంటుంది కదా టీఎస్ ఎంసెట్ లో అని ఎవరికైతే టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్ బిలో వస్తుందో టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్ బిలో వస్తే వాళ్ళకి ఫుల్ ఫీజు అనేది గవర్నమెంట్ పే చేస్తామని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అలాగే టెన్ థౌజండ్ పైగా ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు అంటే టెన్ థౌజండ్ వన్ టు చివరి ర్యాంక్ వరకు వచ్చిన వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ పే చేయడానికి గవర్నమెంట్ అయితే ఒప్పుకుంది అలాగే ఈ సెట్ వాళ్ళకి థౌజండ్ ర్యాంక్ బిలో వచ్చిన వాళ్ళకి ఫుల్ ఫీజ్ ఇస్తామని ఒప్పుకుంది అలాగే థౌజండ్ వన్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇస్తామని ఒప్పుకుంది ఓకేనా యాజ్ పర్ ద డెసిషన్ ది పాలసీ ఎంటైల్స్ టాప్ థౌజండ్ ఈ సెట్ ర్యాంకర్స్ అంటే చెప్పాను కదా థౌజండ్ బిలో ఈ సెట్ ర్యాంకర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఫుల్ ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ అని క్లియర్ గా వీళ్ళ మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బిలో టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్స్ ఇన్ సెట్స్ ఫుల్ ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ సెట్స్ అంటే ఈ ఎంసెట్ అండ్ ఐసెట్ ఎంసెట్ ఐసెట్ ఉంటాయి కదా టూ రెస్ టూ సెట్స్ ఈ సెట్ వాళ్ళకి ఎవరైతే టాప్ థౌజండ్ ర్యాంకర్స్ ఉంటారు అంటే బిలో టాప్ థౌజండ్ ర్యాంకర్స్ వాళ్ళకి ఫుల్ ఫీజ్ ఇస్తామని ఒప్పుకున్నారు అలా బిలో టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్ అంటే టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్స్ కన్నా సెట్స్ లోని అంటే ఎంసెట్ ఐసెట్ ఈ రెండు సెట్ లోని టెన్ థౌజండ్ కన్నా తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫుల్ ఫీజు ఇస్తామని ఒప్పుకున్నారు అయితే ఎవో టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్ ఇన్ అంటే సెట్స్ సెట్స్ మీన్స్ ఎంసెట్ ఆర్ ఐసెట్ చెప్పాను కదా సెట్ అంటే ఏమనుకోకండి ఎంసెట్ ఆర్ 
అంటే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఆ తెలంగాణలోని అంటే ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ రావాలి అని అంటే ఎస్సీ ఎస్టీస్ అండ్ ఓబీసీ మీన్స్ బీసీఏ బీసీబీ ఉంటాయి కదా బీసీ కేటగిరీస్ ఈ కేటగిరీస్ అన్ని టూ ల్యాక్స్ బిలో ఉండాలి అంటే వాళ్ళ ఇది వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వచ్చేసరికి టూ ల్యాక్స్ బిలో ఉండాలి ఎవరైతే ఓసీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఈబీసీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మీన్స్ ఈబీసీ మీన్స్ ఓసీ కేటగిరీ ఉంటుంది కదా ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకి వీళ్ళు ఏంటంటే టీఎస్ వాళ్ళు వన్ ల్యాక్ బిలో ఉండాలి అని అన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఇయర్కి వచ్చేసరికి టూ ల్యాక్ బిలో ఉంటే సరిపోతుంది వన్ ల్యాక్ కాసం కొద్దిగా పెంచారు టూ ల్యాక్ బిలో ఉంటే మీకు సరిపోతుంది ఓసీ క్యాండిడేట్స్ కి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అండ్ ఈబీసీ వాళ్ళకి మాక్సిమం టూ ల్యాక్ లోపల ఉంటేనే వీళ్ళకి ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ అనేది ఇస్తారనమాట టీఎస్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో నోట్ దట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యాడ్ టు ఇష్యూ ద ఆర్డర్స్ ఆన్ as టూ ల్యాక్ ఇన్కమ్ లిమిట్ ఫర్ ద ఓబీసీ మైనారిటీ అండ్ ఇట్ ఇట్ రిలీజ్ ద ఫైనల్ గైడెన్స్ అట్ ఇన్కమ్ లిమిట్ చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ స్టెప్ లోనే దీన్ని కరెక్ట్ గా వాళ్ళు చెప్పారు అయితే గవర్నమెంట్ అనేది ఒప్పుకుంది ఎవరి కోసం అంటే ఇక్కడ ఓసీ ఓసీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మీన్స్ ఈబీసీ అని అన్నారు కదా ఆ వాళ్ళకి ఆ టూ ల్యాక్స్ లోపల వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా వీళ్ళు ఫీజు థర్టీ ఫైవ్ కే అనేది పే చేస్తారు ఎవరికైతే టాప్ అంటే టాప్ టెన్ థౌసండ్ ర్యాంకర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఈ ఇన్కమ్ అనేది టూ థౌసండ్ లో టూ ల్యాక్స్ లోపు ఉంటేనే ఫుల్ ఫీజు వస్తుంది టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ లో వచ్చిన ర్యాంకర్స్ ఉంటారు కదా టెన్ థౌసండ్ వన్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా మాక్సిమం టూ ల్యాక్ లోపలే ఉండాలి మీకు ఇయర్లీ ఇన్కమ్ అనేది అప్పుడు మీకు ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ టు బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద పాలసీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద స్టడీ రికార్డ్ ఆఫ్ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇది మీకు ఎలిజిబుల్ అవ్వాలంటే అసలు ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ మీకు ఎలిజిబుల్ ఎలిజిబుల్ అవ్వాలంటే మీకు ఏం కావాలి అంటే స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద స్టడీ రికార్డ్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ మీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఒక స్టడీ రికార్డ్ అనేది వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలి త్రూ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మార్క్ లిస్ట్ లో ఉంటాయి కదా మీ మార్క్ లిస్ట్ అనేది వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలి మీ సెవెన్ ఇయర్స్ లోని మార్క్ లిస్ట్ అంటే టెన్త్ మార్క్ లిస్ట్ అలాగే ఎంసెట్ వాళ్ళు ఇంటర్ మార్క్ లిస్ట్ టెన్త్ మార్క్ లిస్ట్ ఇంటర్ మార్క్ లిస్ట్ వాటిది సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే డిప్లొమా వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిప్లొమా సంబంధించిన స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి కదా స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అలాగే వాళ్ళ మార్క్స్ మెమోస్ ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి అలాగే ఇన్కమ్ ఆర్ రేషన్ కార్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ రేషన్ కార్డ్ అనేది అవైలబుల్ అంటే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అని ఇవ్వచ్చు రేషన్ కార్డ్ అని ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం మీ ఇష్టం మీకు ఏటి అందుబాటులో ఉంటే ఆ డాక్యుమెంటరీ మీరు వీళ్ళకి సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఓకేనా దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ ఒక లోకల్ ఈఫ్ ఆల్రెడీ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ దే విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ లోకల్ అండ్ అదర్ రిమర్స్మెంట్ విల్ బి గివ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు తెలంగాణ వాళ్ళు అయ్యి ఉండాలి మాక్సిమం తెలంగాణ వాళ్ళు అయ్యి ఉంటే మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే అక్కడ ఉండాలన్నమాట తెలంగాణలోని మీరు నాలుగు సంవత్సరాలు అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ అయినా ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా ఉండి ఉండాలి ఉంటే వాళ్ళు ఆ లోకల్ ఏరియాకి కన్వర్ట్ అవుతారు అనమాట తెలంగాణ వాళ్ళని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు అప్పుడు మీకు ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టీఎస్ లోకల్ స్టూడెంట్స్ టేకింగ్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఏపీ కాలేజ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అన్రిజర్వ్ పార్ట్ ఐ ఇన్ కౌన్సిలింగ్ ఫ్రెండ్స్ టీఎస్ లోకల్ స్టూడెంట్స్ టేకింగ్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఏపీ కాలేజ్ అంటే ఈ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణలో ఉన్న లోకల్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఏపీ కాలేజెస్ లో చదివితే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది అన్రిజర్వ్ పార్ట్ ఐ ఇన్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఈ గవర్నమెంట్ అనేది టీఎస్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది కదా మీకు ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అనేది కట్ చేసేస్తుంది అంటే టీఎస్ వాళ్ళ అంటే లోకల్ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి ఏపీ కాలేజ్ లో చదివితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనేది అండర్ పాట ఇన్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అనేది తీసేస్తారు ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ లో అంటే మీకు ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ వచ్చేది చాలా తక్కువ ఇప్పుడైతే వస్తుంద రాదనేది కూడా డౌటే వస్తే ఓ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ కట్ చేసి మిగతా డబ్బులు అనేవి మీకు వేస్తారు ఓకేనా ఇయర్స్ లోకల్ స్టూడెంట్స్ అప్లై ఇన్ టు ఏపీ కాలేజ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్రిజర్వ్ ఒక వాట ఇన్ కౌన్సిలింగ్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు కదా ఫిఫ్టీ
వాళ్ళకి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అది కూడా మాక్సిమం ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఈబీసీ వాళ్ళు మాక్సిమం టూ ల్యాక్ బిలో ఉండాలి ప్రయాణం మీకు ప్రయాణం వచ్చేసరికి మీ జీతాలు అంటే మీ మీ ఫ్యామిలీ యొక్క ఇన్కమ్ అనేది టూ ల్యాక్ బిలో ఉంటే మీకు ఈ ఫీజు రిమర్స్మెంట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది అలాగే ఎవరైతే టీఎస్ లోకల్ స్టూడెంట్స్ ఈపీలు చదువుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఫీజు రిమర్స్మెంట్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఫీజు అనేది కోల్పోవాల్సి వస్తుంది మిగతా అమౌంట్ కట్టడానికి టీఎస్ ఒప్పుకుంది ఇది వీళ్ళు వీళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే టీఎస్ వాళ్ళు ఫీజు అనేది ఎలా పే చేస్తారు వాళ్ళు ఏ టైట్ కేటగిరీస్ తీసుకుంటారు ఏ టైట్ తీసుకొని పే చేస్తారు అనేది క్లియర్ కట్ గా ఈ ఈ ఆర్టికల్ లో వీలైతే పబ్లిష్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి వీడియోని అలాగే షేర్ చేయండి మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి అలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి పక్కన ఉన్న బెల్ మాత్రం ట్యాప్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్